Доброго дня, колеги. Вітаємо на прес-конференції виконувача обов'язків головного тренера Національної команди України Руслана Ротаня та гравця Національної команди України Олександра Зінченка. Усе традиційно, прошу вас підіймати руки заздалегідь, і я буду надавати вам можливість поставити запитання. У нас також є зум-прес-конференція журналістів, які беруть участь. Прошу використовувати опцію «Райст Хенд», щоб я міг ідентифікувати ваше бажання поставити запитання. Dear colleagues, a welcome to the uh, press conference of the interim coach of the Ukrainian team, Ruslan Rotten, and uh, player Alexander Zinchenko. Um, we do it in the usual manner. If you have questions, raise your hand and we'll be taking it from there. Uh, we also will be dealing with uh, Ukrainian questions over Zoom. Uh, uh, Andrew Todos, Sky Sports News. Uh, I've got a question for Alexander Zinchenko. You've been having a great season at Arsenal this year. You're one of the leaders of the team. Have you been able to transfer any of that Premier League winning mentality to Ukraine over the past week with your fellow colleagues? And is it true that there's potential for you to be captain tomorrow if Andrea Yermolenko is not ready to play? Um, look, we have... Um quite a lot of experienced players in our team here and uh, there is there is there is no there is no way you know and um, there is no possible it's not possible to 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 say something or to share some experience during this week and uh, obviously we've been playing together for a while and uh, like i said already there is some players who has even more experience than me so uh, I think we have such a nice group, you know, and um, as a team, collectively, I mean, on and off the pitch, we play together like one block and uh, let's see what's going to happen tomorrow. Uh, um, in terms of captain for tomorrow, I think uh, head coach is going to decide, uh, but uh, we have plenty of leaders on the pitch and off the pitch, so um, everyone can be there. Я перепрошую, uh, Олександр, зважаючи на те, що таке важливе запитання, може би, ти би міг українською також відповісти, якщо... Так, так, звичайно. Um, буде краще, так. Так, так. Uh, so, uh, uh, Окей. Um, yeah, sure. uh, запитання було від uh, Sky Sports uh, uh, до Олександра Зінченка, uh, який проводить чудовий сезон і є одним з лідерів, лідерів uh, 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 лондонського арсеналу. Чи, запитання було, чи е, Олександр е, може передати його оцю е, менте, ментальність переможця своїм колегам по українській збірній, і чи є, е, скажімо, можливість, що він завтра вийде на поле як е, капітан команди? Мені українсько. Так, е, як я вже сказав, що у нас дуже багато гравців з великим досвідом, е, у деяких е, навіть більше досвіду, ніж у мене. Е, Тому е, я не бачу, е, що я можу передати е, хлопцям е, протягом цього, цього тижня. Е, я просто хочу сказати, що у нас дуже багато лідерів в команді, в роздягальні, е, і ми граємо як одна команда. Е, з приводу капітанської пов'язки, я хочу сказати, що е, головний тренер буде приймати рішення. Е, тому хто би не був завтра капітаном, всі будуть битися один за одного та країну. Окей, нас так багато українських журналістів. Ірина, ви готові до запитання чи ні? Так, давайте продовжимо українську, українську мову. Я ви кажемо з українською питання в Україні. Окей. Елайте, ви дивіть опортунити. Доброго дня. Уточню, а питання зараз до Саші будуть? Чи... Ну, ви можете ставити і до Руслана Петровича, і до Олександра, так? Тому що в мене питань багато. Ну, почніть з першого. До обидвох, так. Що стосується, звичайно, гри. І матчу, перш за все. І саме ця тема прес-конференція, нагадую. Дякую, що уточнили. Прошу, прошу. Починається відбір для збірної України, новий етап. Як загалом оцінити ось це покоління збірної України і завдання на цей відбір? Почнемо з цього. Ну і завтра на матч з Англією. Як перемогти Англію? Як скажете, буде, буде можливість. Буде. Кому запитання ви скажіть? Це більше до цього. 
Ну, задача у нас завжди перемагати, виходити та перемагати. Тому, звичайно, всі мріють потрапити на чемпіонат Європи. І ми розуміємо, яка сильна збірна Англії. І ми всі відчуваємо і знаємо, що нам потрібно провести свою одну з найкращих ігор в нашому житті. Але я можу сказати та додати, що потенціал у нашої команди дуже великий. Зараз дуже багато нових молодих гравців, які вже на сьогодні можуть давати результат. Тому я можу сказати одне, що завтра всі ми будемо битися один за одного, за країну, за всіх людей, які будуть на нас дивитись тут та в нашій країні. І ми будемо грати з високо піднятою головою, це точно. Um, a question from the Ukrainian media uh, to Oleksandr Zinchenko. Uh, this particular campaign is a new, um, new stage for the Ukrainian team. Um, what do you think about this uh, new uh, football generation of Ukrainians? And how, how do you think you could win um, uh, over England? Um, Oleksandr answered that um, clearly, um, we come onto the pitch always to win and everyone uh, in the team is dreaming about playing at Euro 2024. We totally realize and understand the strength of the England team but we have to basically show our best performance. As Alexander put it, we have to play the best game of our lives. And um, uh, Alexander also added that uh, will be fighting for our country, will be fighting for everyone who will be watching this game. So this is a huge task. Okay, if there is a question for Ruslana Bartania, then you can ask a question now. To Coach Zoltan, any questions? Yes. Please. Руслане, все-таки про матч з Брентфордом, такий напівмісічний, напівзакритий, яку інформацію він вам дав і все ж таки, чому він настільки був закритий? Я, наприклад, прилетіла в Лондон і я не змогла на нього потрапити, хоча була вже в той час тут. Дякую за запитання. Ви розумієте, якби всі, хто захотів попасти на матч, захотіли прийти на цей матч, то був би повний стадіон. Розумієте? Але, але, але це була проблема з організацією не тільки для нашої асоціації, а для самого Брентфорду, да? який матч цей, скажімо так, організовував. Тому, по-перше, цей матч, якщо приходити до самого матчу, він був для нас, мабуть, важливим в плані то, тому, що ми давно не збирались, тому що мало тренувань ми проводимо разом, тому такі матчі дають нам краще, скажімо так, почувствувати зв'язки, награти їх і також налагодити взаємодії між нами. Question from the Ukrainian media. Um, a lady was asking um, about a game against Brentford, a training game. She said the game was basically closed. She arrived to London and she couldn't get uh, to the game. Uh, the question uh, to uh, Coach Roten, why the game was in such a secrecy and, um, you know, what is, what's the basic um, idea of what, what's the take on, on this game? Uh, Coach Roten said um, if everyone wanted to get uh, to the Brentford game, which was played at Plough Lane uh, in London, um, it would have been house full and um, clearly the organisers, Brentford Football Club, uh, would be going through enormous tasks of, uh, of a different nature. So, uh, but yeah, this game against Brentford was extremely important and uh, because the Ukrainian players um, didn't get together for quite some time for all these reasons, and um, games of this nature um, give us the opportunity to uh, play together, to uh, uh, basically pay attention to um, certain set pieces, to communication, to coordination on the pitch. So uh, basically this was a great opportunity to get together and play. Okay.
попрошу вас. Yes, please. Yeah. Oh, please wait for the microphone. Thank you very much. Можно еще какие-то? Пизднейшее будет, да, что на интервью. A little bit lighter. Yeah, the question. Uh, just for Alexander, you'll obviously come up against an Arsenal teammate in Papayo tomorrow, but as well a number of teammates from Manchester City. I wondered if you could just speak about what sort of relationship you've got with them and the support they've given you over the last year. Well, I have an amazing uh, relationship with all of them. Um, we are good friends, we keep in touch. I think I keep in touch with all of them, obviously. <laughs> and um, I love them so much. But unfortunately, on the pitch, there is no friends. So um, let's see what's going to happen tomorrow. Um, unfortunately, Bukayo didn't give me line up yet, but I'm going to push as much as I can. And let's see what he's going to say. Um, just on the, I suppose they all have been, any teammates have been a great support to you over the last year. Uh, obviously, I received, uh, I've got a lot of support from all of them and uh, from the other teammates in the team, uh, which I'm so grateful. Using this opportunity, I would like to say also massive thanks to all UK uh, for all help and support uh, for all of us Ukrainians, for the country, for all people, uh, for all refugees which is living here. Um, it's so important for us. Without your support, it would be so difficult and tough. So thanks a lot for that. Uh, we really appreciate it. Okay, just. Zapytanie było od angielskiego żurnalista do Aleksandra Zinczenka. Więc zawsze wyjdę na pole proty swoich kolegów z komandy z Arsenalu. Zapytanie było, jakie w niego stosunki i czy wyczuwa je on podtrzymku swoich towarzyszyw z Arsenalu? Aleksander powiedział, że w jego cudownych przyjacielskich stosunkach z wszystkimi graczami і вони постійно спілкуються, але, як Олександр подав це, на футбольному полі не буде друзів. Олександр також пожартував, що Бакайо Сака наразі ще не дав йому повної інформації щодо завтрашнього можливого складу збірної Англії. Так само Олександр додав, що він відчуває велику підтримку від всіх решти гравців з Арсенала. І так само, використовуючи цю нагоду, Олександр хотів би висловити свою величезну подяку цілому Сполученому Королівству за підтримку України, за підтримку біженців, які прибули до Сполученого Королівства. Без підтримки британців ситуація була б надзвичайно важкою. Yes, please. Олександр, Іан Деніс з BBC. Я пам'ятаю, Scotland back in June, you spoke with real emotion um, about such an important game. Tomorrow, I think, marks 396 days since the war began. You've just talked about how grateful you are. What will your emotions be, do you think, at kickoff? Bearing in mind there'll be over 4,000 Ukrainians in the stadium. And also, are you still being inspired by those on the front line? So, uh, well, first of all, I would like to say massive thanks to Ukrainian army um, for this amazing opportunity to play our the most beautiful game and to do our job, which we love the most. Um, without them, it wouldn't be possible, that's for sure. And also, I guess tomorrow will be a lot of Ukrainian fans on the stadium and we're going to feel as well the other Ukrainians who will be able to watch by TV. Uh, of course, everyone is, ex is, so, is waiting so much, you know, to see them all um, and we will try to do our best, you know, just to make them smile. Okay. Um, uh, 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 BBC do Олександра, до Олександра Зінченка, що торік у Шотландії він виступав з великими емоціями у його промові на пресовій конференції було надзвичайно глибокі емоції висловлено. Завтра виповнюватиметься 397 днів від початку широкомасштабної війни Росії проти України. Запитання було, які емоції будуть панувати в самому Олександрі, беручи до уваги, що на трибунах буде більш ніж 4 тисячі українських уболівальників. Чи Запитання також було, чи він дістає якесь натхнення 
від е, українських бійців на лінії фронту. Олександр відповів, що е, перш за все він хоче е, висловити величезну подяку українській армії, без зусиль якої завтрашнього матчу просто не відбулося. Е, власне кажучи, е, Олександр каже, що він і е, його товариші по збірній України чекають на те, аби вийти на е, галявину стадіону Уемблі е, перед е, всіма українцями, які будуть і на трибунах, і які будуть дивитися е, матч де інде, і просто змусити або, скажімо, подати усмішку на їхньому обличчі, подарувати їм цю усмішку від гри української збірної. Колеги, у Zoom, я нагадую, якщо ви хочете поставити запитання, потрібно використати опцію «Райст Хенд». Для того, щоб зрозуміти, що ви хочете поставити запитання, тоді ми можемо спробувати вас підключити, поки тим часом поставимо запитання з залу. Questions? Um, um, any, any more questions? Oh, yes, please. Yes, please, microphone. Yes, for the gentleman. Alexander, <coughs> could I just ask uh, John Murray from the BBC? Can I just ask, is it now more emotional for you when you get together with your teammates from the national team? Or is it the same as it, it's always been over the course of the past year? And also, without wanting to pry too much, what sort of experiences have you heard from some of your teammates about how they've been affected by the events of the past year? Well, I think there is no, no one in the country who didn't been affected by, by terrorist invasion. Uh, I think... Uh, there, has been, there have been always a special moments when we are together as a team because, uh, like I said already, uh, we have such a nice group, you know, and uh, I feel like I'm, I'm at home. This is my family, another family. And uh, obviously, especially now, I think the feelings when we are together and we're playing football, I think this is the best feeling. What can you feel? And obviously now, Unfortunately, at this time, these moments uh, are so, so special. So, um, once again, um, like you said, it's, more, it's, around, it's about 397 days since, since uh, terrorists invaded our country. And I would call this 397 days nightmare. Uh, so I think everyone, everyone lost some. Everyone in Ukraine lost something. I'm talking about maybe one of the circle, maybe maybe house, maybe job, maybe properties. I don't know, whatever. But everyone completely changed since that. That's for sure. Thank you, Mr. Prokofiev. Від журналіста BBC до Олександра Зінчин це була, що е, е, його емоції завжди були на досить високому рівні. І чи, наприклад, за оцей рік ці емоції е, залишились на тому самому рівні, чи може вони якось набули якихось інших забарвлень? Е, е, чи він, е, запитання до Олександра було, чи він чув щось від своїх, можливо, товаришів по команді, Um, якісь історії, як кого заторкнула uh, ця війна. Um, Олександр uh, Зінченко відповів, що uh, ця війна заторкнула бу буквально кожного українця. Uh, ця терористична um, uh, війна, це терористичне російське вторгнення буквально змінило життя кожного українця. Um, Олександр так також додав, що Um, граючи у збірній Україні, він відчуває себе як у своїй родині. Uh, з, uh, граючи зі своїми колегами по команді, uh, вони разом, вони грають у футбол. І це найкраще відчуття, яке тільки може uh, існувати. Але, власне, um, uh, так само, повертаючись до 397-го дня, від часу терористичної навали з боку Росії, ці 397 днів, за словами Олександра, були повним кошмаром для всіх в Україні. Люди втрачали життя, втрачали е, свої будинки, свою роботу, е, геть усе, що вони мали. Відтак, за словами Олександра, 
Кожен, кожна людина в Україні змінилася за ці 379 днів. Окей, колеги, в зумі, якщо ви хочете поставити запитання, а ось я бачу, Райс Хен з'явився, можна робити це раніше. Прошу, Василь Медвідь, ставте запитання, будь ласка. Вас не чути? Ви не чути в зумі репортера. He's already unmute, unmuted, but we don't hear you. Ми вас не чуємо, на жаль. Ірина, прошу взяти мікрофон тоді тим часом. And I ask the technical team if you could uh, maybe solve the situation. Yeah? As I see, he's unmuted. Так, прошу. Руслана, знову до вас питання. Чи аналізували попередній матч з Англією, який був на Євро? Можливо, навіть з Шевченком говорили на цю тему. Він, до речі, був на матчі з Брендфордом. І по складу на завтра, я розумію, що ви нам його не назвете зараз, але чи визначились там стосовно деяких проблемних позицій, там центру захисту, хто буде в нас в атаці, і як, в якому стані це Ганкович, чи він здоровий, бо там залишення у застуду було. Це добре. Що стосується гри і по складу, я думаю, що немає сенсу зараз на це розмовляти. Якщо та ж Сака Олександру не передав состав збірної Англії, то ми, то ми теж трошки будемо, мабуть, ми маємо в голові вже состав, і завтра всі прекрасно його перед рою побачать. От. Що стосується гри, яка була раніше, я її бачив на Євро, ми багато разів передивлялись да, з колегами цей матч, дійсно висновки ми будемо робити, да, що стосується стандартних положень то, того матчу, обов'язково треба передивитись. Знаємо, яка буде атмосфера на Вемблі, знаємо добре команду Англії, знаємо, що це команда 105, я рахую, я вже це казав, дуже добротна команда, але я, я думаю, що в таких матчах ми і Якраз ми, ми мріємо в таких матчах грати, ми отримуємо задоволення в таких матчах. Тому е, завтра е, в цій прекрасній країні, на прекрасному стадіоні, з прекрасною командою, ми готові показати чудову гру і будемо битись на полі е, за результат, який нас буде влаштовувати. Це була питання від українського медіа до кожного Ротан. Uh, did you analyze in some ways a previous game against England um, at, at Euro 2012? Um, um, did you speak to Shevchenko, by the way? That was the question, Andrei Shevchenko, a meeting. Um, and there was a question uh, as to the lineup for tomorrow. Uh, in particular, there was a part of a question on um, Tsigankov. What is his um, state of health? Uh, Coach Rotan um, uh, mentioned that there's no, um, basically, there's no, it doesn't make any sense to talk about the lineup for tomorrow because uh, even uh, Saka didn't pass any information as to the England, England lineup to Alexander Zinchenko. So clearly, we're not going to be uh, spreading the word uh, ourselves. Uh, but the main thing is that um, our lineup is in our heads, and uh, tomorrow you will see uh, who will be uh, playing on the pitch uh, at Wembley. Um, as to the uh, uh, previous game against um, England, um, we obviously uh, withdrew a lot of conclusions, and we um, particularly paid our attention to set pieces. Um, clearly, um, Coach Roten said that uh, we, we know the amazing atmosphere at Wembley Stadium. We uh, consider England as a top five in the world, and the Ukrainian players, they're just dreaming playing under circumstances like this. And tomorrow, in this beautiful country, on this beautiful um, pitch, an amazing stadium, we'll be fighting and showing our best form. Окей, okay. uh, є ще запитання? Ірина? Так, якщо є час, то я можу... Ні, не, нам не третє мати. Є запитання у вас? Просто <laughs> погрі. <laughs> погрі. А дайте Андрію, він запитав тільки один раз. Андрію, цього разу прошу українською, окей? Okay? In Ukrainian, please. Ми Добре. перекладемо англійською потім. Добре. Yeah, we'll translate, we'll give translation. Це питання до uh, Руслана Ровтаня. Uh, 
Ви зараз виконавчий обов'язок головний тренер збірної, ви також головний тренер Ю-21 і головний тренер Олександрії. Як ви взагалі маєте ті три роботи в один раз? Як взагалі ви так... Як йому так дається? Так, як дається і більш в тому, чи завтрашній матч буде позитивний після того, що ваш Ю-21 виграли вчора? Так, наразі Ю-21 додає впевненості нам. Це дуже гарний знак. Що стосується зараз моєї посади, я рахую, що потрібно розмовляти Конкретніше, завтра матч, я в національній збірній, у кому ще обов'язки, я сконцентрований на цьому матчі. Прийде час, коли післязавтра зранку я від'їду в Італію і буду вже в Італії на матчі молодіжної збірної. Тому я рахую, що ми зараз маємо, країна має, всі ми маємо ситуацію, з якої потрібно вийти. Я... Від себе, мабуть, не зміг відказати, коли мене запросили на цей матч, щоб я був виконувачем обов'язки. Це було б, мабуть, непатріотично з моєї сторони, тому я був розстріляний. Так, тому концентрація є, концентрація є на матчі на завтрашньому, а все, що йде далі, то буде концентрація далі. Um, the question um, in Ukrainian was um, to coach uh, Ruslan Rotan. Um, now you are um, the interim coach of the main Ukrainian national side. You also, as a main coach, head coach of U21 Ukrainian team. On top of that, you're head coach of the Alexandria Football Club playing in the uh, Ukrainian Premier League. How do you cope? How do you combine all these three jobs? And um, a second part of this question was going back to uh, the Ukrainian U21 team who won yesterday. Did it give the team uh, a certain boost? Uh, Coach Rotan said, of course, um, a win of the uh, Ukrainian U21 team uh, is a good result and it, it, could, really, it could, could be very inspiring. As to his job, he's clearly concentrating on tomorrow's game uh, because um, Clearly, he's balancing, it's true, he's balancing many things. Uh, he's juggling quite a few uh, dishes, uh, you know, uh, uh, in his hands. But, uh, for instance, after the game tomorrow, he goes straight to Italy to watch uh, U21 play. Um, when, when they approached um, Ruslan Rotan with, the, obviously, with the idea of him being an interim coach for the Ukrainian national team, he said he just couldn't say no it would be totally unpatriotic. And um, uh, jokingly, he even said, I might even get a firing squad uh, if I would say no. But he says, but jokes apart, we're totally concentrating on tomorrow's game, and tomorrow's game is the only thing on my mind. Thank you, colleagues. We are already ready to start the training. Thank you very much. Thank you for coming to our training session. Thank you for your questions and your attention. Thank you.